Hey, willkommen zum neuen Video. Heute habe ich eine ganz besondere Perle für euch und äh, es handelt sich nicht um die da, obwohl sie natürlich auch wunderschön ist. Aber eine mit viel, viel mehr Geschichte. Vorher haben wir aber noch ein bisschen Altlasten von letzter Woche. Wir waren ja auf dem Roadtrip und die armen geschändeten Hübel, die wollen jetzt zuerst mal gewaschen werden. Also ab in die Wäschanlage. Und falls ihr euch fragt, äh, es ist Mofakult Poncho Tag. Äh, einfach nicht beachten. Alles gut. Oh! Jetzt sind wir gerade ein im Schatten stehen. Neben mir sind ja, ihr habt es vielleicht gesehen, auf dem Roadtrip gewesen. Ein bisschen quer durch die Schweiz, schön durchs Entlebuch durch und alles. Und äh, haben wir unsere Mofas sind auch recht gebraucht. Darum wenn wir dann jetzt auch wieder mal ein bisschen Liebe schenken. Weil nachher geht es auch um einen Ciao. Einen sehr schönen Ciao. Und dann habe ich auch gesehen, wie der habe ich gekauft auf dem Roadtrip. Hat mich geil! So, die, die ähm, das Video auf dem Roadtrip haben das erste aufmerksam verfolgt haben, die haben vielleicht gesehen. Mit dem Porter ist die ganze Reise gestartet. Ähm, wir müssen aber recht schnell feststellen, dass die Breite und das Schwadere beim Fahren vielleicht doch nicht so ideal ist für eine ganze äh, Schweiz-Tour. Wir mussten uns äh, leider dazu entschließen, dass wir den zurücklösen. Der da wird jetzt aber nicht eingestampft, der wird jetzt zu einem Eventmobil umbauen. Wir haben jetzt eine gute Schublade, wir haben eine wunderschöne Abdeckung. Wenn wir etwas machen können, eben Kaffeemaschine, soft maschine irgendetwas, unbedingt in den Kommentar schreiben. Aber jetzt muss es super werden. Tolle Nicole, das einmal. Bub, tell me. Du hast uns ja äh, auf, dem, auf dem Roadtrip alleine gelassen, oder? Und was passiert, wenn man mich alleine lässt? Ich kaufe Töffel. <lacht> Nein, das ist mir. <lacht> genau meine Farbe. Teichblau. Fällt dir etwas auf? Es fallen mir ein paar Sachen auf. Zum Beispiel, dass es äh, erstens eine mega geile Farbe hat. Das ist jetzt wieder nur Kosmetik. <lacht> gell? Äh, Speichen. Ähm, Bremsen. Wie sind denn die Bremsen normal? Umgekehrt. Keine Ahnung. Nabenbremsen. Nabenbremsen. Das sind alte. Oh. Halt die äh, Velo Wie ist Velo? So oh Gott. Es also ist einer von der, von der ersten, die es in der Schweiz geschafft hat. Oder was für die Schweiz gemacht hat. Das ist ein 10 er 19 Zoll Räder. Die sind größer. 17 Zoll ja, Räder. Da ist der Rahmen, ich glaube, top. Der ist auch kürzer irgendwie. Yes, das ist. Wie geil. Und das ist auch ein riesiger Teil da hinten. Also, ein Teil das Rad, oder? Mhm. Ja, ja, ja. Eben, wie gesagt, 19. Wenn wir jetzt hier nebeneinander stellen. Stimmt, da, da sieht man es sogar noch ein bisschen. Dann siehst du hier die Rädchen. 17 Zoll, ja, 19 stimmt, Zoll. Ja. Nabenbrems, Bist Bremse. du zu dem Töff gekommen? Danita, Danita hat man den von mir. Anita! Ah, nein, Anita. nein, nein! Du, und, äh, sag mal schnell, und der Auspuff ist hier auch noch original und da haben wir aber schon... Nein, nein, der ist auch original. Ja, das ist ein Zito original. Ja, das ist alles auch original. Alle, genau, das ist alles original. Alles original? Immer. Ich dir einfach noch mitgeben auf Oh, wow, so schön. Das nächste Mal schwänzt du doch einfach die Schuhe und Ach, komm mit mir. Ach, um mich neidisch zu machen. Das dürfte ich auch auf dem Campingplatz. Ja, stimmt. Also, oh, ich, Jungs, ich kann nicht mit die Schuhe kommen, ich muss... Du musst Töffel kaufen. Du hast jetzt seine Berufe gefunden. kaufen. So, ich nehme hier die Werkstatt rauf. Ich hoffe, dass er heute noch läuft. Aha, Und dann ist, äh, ist noch nicht passiert. Nein, 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 der ist oh. 20 Jahre gestanden. Ich mag es da gut. Danke vielmals, du bist vorbeigekommen. Das hat mich gefreut. Nein, es schöpft dich. Ich darf dir noch Punsch auf ihr Regen machen. Tschüssi. Tschüss. <lacht> Voll geil. So, wir sind zurück im Studio und wie gesagt, jetzt geht es darum, um das Ding zum Laufen zu bringen. 20 Jahre sage ich das ungefähr gestanden. Ähm, sieht aber noch relativ gut aus. Wir müssen jetzt aber natürlich alles rausnehmen, Luftfilter anschauen von Gaser. Der Gaszug hängt ein bisschen. Mal schauen, ob die Luft wirklich hier drin ist. Und Stück für Stück jetzt einfach durchgehen. Und hoffentlich läuft das Ding am Schluss. Und wenn nicht, rufe ich einfach Joe, weil der hat ja magisches Handy für das. Also, let's go! Oh, kommt jetzt, dear Lordy Lordy. Hey, zum Zalabem! Was tust du mir bringen? Etwas 
Oh, was was zu uns? Was, oh, was zu Naschen? Da kann, kann man doch recht hier schauen, bei dir. Oh. Ciao, viel Spass. Lauf ah, komm, du bringst jetzt etwas? Nein, gut. Da kommt doch vorbei, bringt etwas, bringt nichts. Mach zu, es zu. Ciao. Tschüss. Was noch geil ist, ähm, ich habe die Seitenschutzschräubchen habe ich gerade dazu bekommen, weil die sind, glaube ich, ein bisschen spezieller. Und äh, eine uralte Kerze. Da, ich glaube, 1985. Und da ist noch Robert Bosch GmbH. He? Das läuft noch. Jetzt geht's ab, Stück für Stück das Ding auseinandernehmen, putzen, zusammenbauen und hoffen, dass das heute Abend geschnurrt. Also ich habe das Gefühl, da, dass jetzt das 19 Zoll Ciao ist. Ist schon der Rahmen ein bisschen kürzer, das müssen wir genau messen. Und bei den anderen kommt schon da locker, du kannst den Luftfilter rausnehmen. Da ist jetzt alles einfach noch ein bisschen kleiner. Aber da bringen wir alles. Wie fest kann ein Benzinschlauch heben, Mann? So, Auspuff hat noch recht gehebt. Jetzt kann man den Spass auch rausnehmen. Tuning. Tuning sehe ich da. Kommen wir jetzt zu den Vergaser raus. Top. So, dann nehme ich schnell auseinander. Ähm, da hat die Reinigung dringend nötig. Schnell ein Ultraschallbad, zuerst ein bisschen abspritzen. Und dann ist er nachher wieder gut zu go. Ja, Da bin ich der Kollege. Ja! Weh, <lacht> Mann! Also mit dem ist das sicher nicht gelaufen. Also für da wäre es jetzt das zweite Sie schon auch besser. He? Das ist 1 a <lacht> Nein, nein. Du hast mal schütteln! So, also Vergaser ist gereinigt. Ähm, Benzinleitung soweit mal ersetzt. Wenn wir noch den Triebstoff einfüllen. Was jetzt kommt, ist die Zündung und da ähm, kommt es jetzt ein darauf an, funktioniert das ganze Ding oder nicht. Müssen wir den Motor rausnehmen oder können wir es so mal probieren zu starten. Da heisst jetzt Kerzenschlüssel weg, Kerzen raus, schauen, tut die, die äh, am besten schon schnell ersetzen, haben wir ja gelernt jetzt. Und äh, hoffen, dass es funktioniert. <lacht> das ist ja wahrscheinlich genau die, oder? <lacht> Safe. Kerzen dort opfern oder... Können wir schon einige holen? Oder schauen wir einfach die rein? <lacht> Probier die! Das letzte Mal hat es gut geklappt. <lacht> oh, 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 hast du gesehen? Fünkli! Süße kleine Fünkchen. Also, wir haben Fünkli auf der Zündung. Das heißt, die ist hoffentlich so weit mal nicht äh, hinüber. Ich werde es wieder rein machen, die gleich noch. Dann schnell ab Most holen, tanken. Und dann probieren, ob das Ding läuft. <lacht> Oha! Da geht! Ganz, ganz viel! <lacht> Läuft! Aber ich wieder mal Mofa. Zuerst umziehen wie blöd und nachher. Oh, noch no, nicht. Geht schon. Alrighty, also noch, noch viel zu tun an dem Ding, bis das wirklich wieder äh, picke fein ist. Aber. Die läuft. Das ist schon mal äh, das Wichtigste, das Herzstück am Ganzen. Äh, ich will aber noch schnell eine Expertenmeinung holen. Darum Thomas oder Joe, vielleicht hat einer Zeit. Die Motor tönt für mich so wie gesund. Sie wissen jetzt aber sicher noch ein Stückchen besser. Darum hole ich jetzt die schnell. Schalte das Ding nochmal ein und äh, habe noch eine Expertenmeinung. So, ich habe den Togo im Haus. Ähm, Ciao, Spezialist seit Geburt. Und äh, habe ich noch eine Pause, Pause, dass er jetzt läuft. Und so. Oh yeah! Voll! <lacht> Affengeil, oder? 
Und jetzt, was willst du von mir hören? Jetzt würde ich von dir hören. Der ist perfekt so, da könntest du die nächsten 100 Jahre fahren. Das ist ein Ciao. Tatsächlich ein Ciao. Äh, nein. <lacht> Tönt gut eigentlich, oder? Tönt noch keine Leistung. Tönt noch bei 25 ist Schluss. Aber theoretisch könnte ich ja jetzt hier noch ein bisschen größeres Bulli machen und hätte ein bisschen Kannst. mehr Kraft. Aber dann läuft er einfach nur noch 20. Dann läuft er nur noch 20, aber ich meine, wenn ich schneller fahre wie 20, das ist ja gefährlich. Ja, mit diesen Bremsen ist auch <lacht> nee. Das ist ja auch ein, ein Keilnutgetriebe. Keilnut, aber mit dem allerersten Deckel, der ähm, acht Schrauben noch hat. Die anderen haben? M10. M10 nachher. Ja. Spezieller Freilauf. Die sind immer etwas anfällig. Ja, sie sind einfach so alt, sehen, du kommst die nicht mehr rüber. Nach Rahmennummer ist das, müsste das ein 68er Jahrgang sein. Ja gut, dann wissen wir jetzt ein bisschen mehr über das. Affen geil, gut. Danke für deine Infos und deine Einschätzung. Du hast gesagt, alles gut, aber auf die Chance, gell? Yes. Vielen Dank. Auf die Messe. Auf Wiener Schnitzel. <lacht> das ist ein toller Typ. Ja, wir füllen jetzt hier noch ein bisschen Luft rein und machen noch ganz, ganz eine schüche erste Fahrt. Also, sehen wir uns wieder. Bellissima! Oha! Und dringend die Speichern anziehen! Okay, weiter fahre ich lieber nicht. Wenn Speichern anziehen will, hinten macht alles so. Aber hey, absolut erfolgreich. Wir haben es also geschafft. Der Hübel läuft. Motor funktioniert, das Getriebe hinten, eben wie gesagt, gewackelt alles wahnsinnig fest. Weil da geht es nachher weiter mit dem Getriebe revidieren, alles schön machen, die richtige Lampe hinten wie vorne hin machen und aus dem Ding, aus dem richtig schönen Schmuckstück, halt wirklich noch das Beste rausholen, was geht, ohne dass wir das irgendwie neu lackieren oder irgendetwas. Das war es jetzt aber auch wieder mit dem Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ihr habt ein Like und ein Abo da. Glocke nicht vergessen, dann ja, verpasst ihr auch nichts, wie es hier weitergeht oder an einem anderen Projekt, wie wir Bis dann, macht's gut und tschüss.